la sesión Mr. Ray owes me 10,000 due yesterday B on the other hand owes A 3 deaths 1 for 4, 1 for 5 another for 6,000 the due date today tomorrow and the day after tomorrow B is also indebted to C for 10,000. The due date is today. And C today demands payment. Unfortunately, yesterday, B was not able to go to the house of A to collect. And so B is telling C, you have two options. Wait for tomorrow, because this afternoon, I'll go to A and collect the 10,000 he owes me. Or better, if you want, go direct to A and collect from him. And C agreed, it's a second option. So today, December 10, a 9, B assigns to C. A's obligation amounting to 10,000. Immediately thereafter, C communicates. Tinawagan C, A, today, December 9. A, alam mo, yung utang mo kay B, ako nasisingil, ha? Puntahan kita mamaya. Nasa akin na yung paper showing that there was assignment to me of your obligation to B. And B counters, why will he assign my obligation when in fact he owes me 15,000? Siya pa ngang may utang eh, so ayaw ko. So A objects. Kung ayaw ni A, can C collect from A? This is assignment of right. And we check what right did you assign. As of today, does B have the right to collect from A? Yes, 10. However, does A also have a right? Uh, does uh, A also have a right to collect from B? Yes, for four. So between A and B today, there's already compensation. As such, B does not have any right to still demand the 10,000 because A has the right to effect compensation. And therefore, B can effectively assign to C only the right to collect the 6,000. Makakasingil. What if A agrees? Sabi ni A, what can I do? Kung ipapasa niya, but I am reserving whatever rights the law may give to me. So payag siya, pero inireserba niya yung karapatan sa compensation kaya 6. Kung nag-agree siya ng walang sinabi tungkol sa compensation waiver kaya 10. What if today naka-off ang cellphone ni A kaya hindi siya makontak ayaw kasi ni A tumanggap ng call or message the best way is to turn off your cell phone correct? ayaw mo eh idadahilan na lang niya na wala siyang battery correct? kaya hindi siya nakontak nakontak siya December 10 na at si A nag object <clears throat> the assignment was done December 9 but in contracts my dear we use cognition theory cognitive knowledge not the date of assignment is important what is important the date of knowledge A came to know that there is assignment only on December 10 and as of December 10, 
B owes A 9,000. And because A objects, A can effect compensation up to 9,000. The right of C to collect will only be up to 1,000. If A agrees with reservation of the right to compensation 1, without reservation, it's 10. Did I illustrate compensation with assignment? In the following cases, so, pagdudugtungin ko na yung dalawang hindi pwede. Dito, apat na cases na kahit may obligation kayo sa isa't isa, compensation is not allowed. If one of the obligations arose from the obligation of a depository in a contract of deposit or depositum. Miss A deposits her goods amounting to 100,000 to Mr. B. A warehouse man, so this is for safekeeping. And therefore, creating an obligation on the part of B to return the goods. Thereafter, A borrows 100,000 from B. And this obligation became due, creating an obligation to pay. Thereafter, A demands the return of her goods. And B demands payment. When A failed to pay, B refused to return the goods, saying, these goods will be in payment of your obligation. There is compensation. Is B correct that there is compensation? Wrong. The obligation of B is to return not to pay. Obligation of A is to pay. B cannot say to A, quits. Your obligation is an obligation of a depository. What if, sir, si A ang nagsabi kay B, B, wala akong pambayad sa utang eh. Pwede ba yung goods na yan, yan nabayad? Pumayag si B. Pwede? Pwede. Dasyon and pago. Naintindihan ang pagkakaiba. Maliwanag? Oy, salamat ha. Titingnan mo. Pag si B ang nagsabi, hindi pwede. Kasi siya ay depositary. Pag si A ang nagpropose at pumayag si B, dasyon. What if si A dineposit 100,000 sa B Bank. Later, si A borrows 100,000 from B Bank. And this obligation became due. And so, creating an obligation on the part of A to pay. Later, A demands the return of her 100,000. B, likewise, B Bank demands payment. When A failed to pay, the B Bank is saying, no need for us to return your money. We will effect compensation. Can the B Bank refuse to return the money of A and say, there is compensation? The obligation of A and the obligation of B Bank is not the obligation of a depository. There is no contract of deposit between A and B Bank. The contract is a contract of loan. 
That's the reason why the obligation of BBank is also to pay. So both will have the obligation to pay. So compensation is allowed. Follow. Pangalawa. When one of the obligations arose from obligation of a bailey in como datum. Naging bailey ka na ba? Malamang. Kasi ang bailey ay ang taong nangihiram ng gamit ng iba. At malamang na kang paghiram ka na ng libro. So ang tawag sa'yo, bailey. Ipagpalagay natin, my dear, birthday ng future mother-in-law mo today. And today, tinawagan ka ni future mother-in-law. Daughter-in-law. Alam mo naman sigurong birthday ko ngayon. Opo. Eh, mamayang gabi, 7 p.m., may dinner sa bahay. Gusto ko, kung pwede, present ka. Pasusundo kita sa anak ko, sa boyfriend mo. Imagine, feeling mo, long hair ka. Importante ka sa magiging mother-in-law mo. Aten ka. Sinundo ka magsisix kasi 7 yung dinner. Medyo maambot. Okay lang. And dumati ka sa bahay, siyempre before 7. At 7, dinner is served. Habang kumakain kayo ng dinner, yung ambon naging ulan. Nung malapit na kayo, makatapos ng dinner, naging habagat na. At around past 11, hindi pa rin tumitigil yung ulan. Nagumpisa yung ambon, 6. 11 na, habagat na. Sabi ng news, marami ng lugar hindi possible. Kasi pati na yung sa lugar niya yung pagpunta. Ang tubig daw, neck deep na. Hanggang leg na. Nung dumaan si Asi Taulaba. Hanggang leg. Eh paano ko ang darating yung kasama ko? ba? So... Sabi ng magiging mother-in-law mo, Iha, too risky for you to go home. Will it be alright if you just stay? Dito ka na matulog. Tawagan mo parents mo at kung kailangan kausapin ko, explain ko yung sina. At alam tsaka alam naman ng parents mo yan, correct? Malamang payagan ka, correct? Sa so, matmakikitulog ka sa bahay ng boyfriend mo, pwede kaya yun? Pagising mo kinabukasan, napansin mo yung damit mo, lukot na lukot. Kung ako tatay mo, matutuwa ba ako na ang damit mo lukot na lukot? Oo naman. Kasi kung hindi lukot siya, hinubad mo yan. <laughs> eh baka mapulmon niya, correct? Baka magkasakit, di ba? So sabi mo sa boyfriend mo, sweetheart, wala ka bang exam shirt para makapagpalit ako? Ay meron, may kabibili, hindi ko pa nga nagagamit. Unisex to, Hiramin mo muna. So, pwedeng manghirap ang girlfriend ng t-shirt ng boyfriend? Maring di mo pa na-experience. <laughs> ang dami mong hindi pa nararanasan. <laughs> na baka hindi mo maranasan hanggang kamatayan. <laughs> no? Ang kaawa din yung babae, no? Now, okay, pwede namang hindi mo maranasan. Pero at least masarap maging babae, di ba? O di ba ako gusto kong maging babae? Imagine ko ako babae. No? Ano nga ako kung babae ako? <coughs> kung babae ako, ano ako? Hindi na mo yung height ko. Matangkad ako. Payat ako. Correct? Flat-chested ako. <laughs> Ano ko? International Ramp Model. Ang <laughs> model. I will not join the academy. Kapagod, correct ko. Ma, dalawang oras ka lang mag-lecture. Pag nakita mo hindi ka naiintindihan, switch ka ng example eh. Correct? Hindi ka pa naiintindihan, gawa ka na naman ng paniba. Pinakikiramdaman mo pa yan. Yeah? Kailangan makita mo yung kanila eh. Oo. Oh. E eh, paano sir, kung lumaki ang dibdib mo, di bold star ako. Tama. <laughs> kung konti pa lang i-memorize ko. Ito ang dami kong i-memorize. 
Edward Monster ka ano lang yung memorize mo? Vowels lang. Correct? Ha? Hindi lang vowels lang? Oh. Eto, nag-lendexor ka, patayo. Doon, nag-perform ka, pahigaan dami. <laughs> Depende lang sa bigkas, correct? Eh, how I wish, babayo. Malay mo sa second life, correct? <laughs> Kaya lang, baka sabihin ni God, nasubukan mo nang maging tao. Sa second life, bagay ka na lang. Oh. Anong gusto mo? Pag pinapili niya ako, piliin ko tubig. Kasi pag tubig ako, I can enter your body. How? Eh, when you drink me, correct? And, mas may importante pa, I can touch all parts of your body when you take your parts, correct? Pag naligo ka, eh, baka dumating yung araw, naliligo ka, nag-stop over ako. <laughs> Sabi mo, ito, hindi nila ginagawa mo dyan. Alis ka dyan. Hindi ako babal pa. Kakaapit ako eh, correct? Maliba kung wala akong mahawakan, correct? Oh, wala, tuloy-tuloy. Hindi ba naman? Eh, masakit, narinig ng nanay mo. Pumasok to. Buna mo nga, pumasok yung nanay mo sa bathroom. O, hindi, ano yung bagas may sigaw? Eh, si Atone dito eh. Anong Atone? Di eh, tubig yan. Ako nga, maliligo. Binuksan niya yung shower. Tuloy-tuloy lang ako. Siyempre, gagalan ko naman nanay mo yun. Tuloy-tuloy lang. Eh, masama, narinig ni Lola. Sabi ni Lola, ano yung ingay niyo? Eh, si Atone dito. Ah! Tubig ako nga maliligo. Walang lalabas na tubig. Siyempre naman, gagalang ko naman yun. Lola na eh. <laughs> Ba't hindi pwede? Ayan na, masaya ka na. Hindi ka na naantok ha. <laughs> si girlfriend borrows the shirt of her boyfriend creating an obligation to return. The following day, hindi pa niya may sosole. Kasi nga, lalabhan. Correct? E nagkita yung mag-boyfriend, medyo malungkot. Sad si boyfriend. O ba't ka malungkot? Nanay ko, nakakalimutan ibigay yung kon eh. Baong ko, tsaka yung pambili ko ng libro at pambili ko ng uniform. Baka hindi ako makapag-PE mamaya tuloy. Sabi naman ng girlfriend, ay magkano ba? Kasi last week, meron, akong, meron pa akong sobrang baong dito. Mga 1,000, meron ka ba? O sige, balik ko sa'yo sa Monday. Okay. Kasi Sabado na yung bukas eh, correct? O, sa Monday na, babalik. So, pwede bang si boyfriend borrows 1,000 from girlfriend? Dumating ang Monday, wala, nakalimutan niya rin humingi. Obligation to pay. Correct? Kasi nandiyo na. Tuesday, Nagkita si girlfriend sa kasi best friend. Nung Sabado pala, nung umutang si boyfriend kay girlfriend, nag-date si boyfriend ng ibang babae. At nakita yon ni best friend. At gusto niyang makasigurado sa nakita niya, sinunda niya hanggang manood ng sine yung boyfriend at yung Another girl. At doon lumabas, sinundan na naman. Kumain, sinundan din. Binivideo, pinipicturan. Nakita niya, nagsusubuan at naghalikan. Na-confirm niya, mag-boyfriend din. Kung ikaw si best friend, isusumbong mo ba kay girlfriend? Wow. Imagine, I thought you are the best friend. Why will you be the cause of the pain? Kung nakita mo ba ang tatay mo may ibang babae, isusumbong mo sa nanay mo? Wow! Kapag ginawa mo yan at nag-away sila, nauwi sa paghihiwalay, broken ang family because of you. Ikaw may kasalanan. Kasi nang bababae, tatay ko, dati na siyang may babae, hindi naman sila gihiwalay. Intak yung family. Ang saya-saya nyo. Pero dahil sa bumuka ang bibig mo nang hindi ka nag-iisip, ikaw ang dahilan. Kaya ang nanay mo iiyak. Kaya ang mga kapatid mo may hiwalay sa tatay nyo. Ikaw mawawala ng tatay. 
broken ang family dahil sa ingay mo. Kung wala kang masasabing maganda, itiko mo na lang ang bibig mo. Huwag mong ibubuka kung walang lalabas na maganda. Ba bakit may girlfriend yung tatay mo? May pera siya. Anong gawin mo? Alisin mo yung dahilan kaya siya may girlfriend. Tay, bukas sabado. O bakit? Eh, mag baka magkakwentuhan kami ni nanay. Nang ano? Yung nakita ko tungkol sa'yo. <laughs> eh, gusto ko mag-mall na lang, mamimili na lang ako. Uwi ako medyo gabi na para pagdating ko, pagod na ako. Hindi na kami mag-uusap. Wala akong pera eh. Bigyan mo ba ako? O kwentuhan ko si nanay. Ay, ay, ito mo. Mamili ka. Tay, tsaka bukas, nag-aayong mga kaibigan ko, outing. Sama ba ako? O kwentuhan ko si nanay. Outing ka! Ito ba ako? Time will come. Dahil inuubos mo yung ekstra pera ni tatay, wala na siyang ekstra pera. That girl will leave him. Tama? At ang kagandaan, hanggat hindi alam ni nanay, si tatay takot. Ang buhay niya laging may fear. Tama? Takot siya eh. Baka makita siya ni nanay. Kaya hindi niya nilalabas siyang mga yan. Correct? Eh pag nalaman na, eh di mag -e enjoy na yung baba. Kaya tatandaan mo, if my mouth will not say something constructive, might as well keep my mouth shut. Just like answering the question, before I write the question, I am very sure what I am writing is correct. Use the head first before the mouth opens. Use the head first before the pen writes. Ang test sa akin ng tunay na lalaki, masculinity is determined by your ability to control your temper. Hindi ka kagad nagdi-decide based on impulse. Tinan mo mangyayari, dahil sinumbong mo sa kaibigan mo, ikokonfront yung boyfriend, correct? Ano man ang isagot ni boyfriend, awa yan. Sabi ni ba, hindi ah, nagsisi, wala, hindi totoo yan. Sinungaling yung kaibigan mo. Sinungaling ka, pinikturan ka, oh, may video pa, nagahalikang kayo. Oh, galit eh. Eh, umamin, sorry ah, walang yaka. Oh, yan, nag-away tuloy. Kaibigan ba yan? Di ba ang kaibigan, you will give, you will make your friend happy. Minsan may mga lihim na sa'yo na lang to keep your friend happy. Tanda mo yan, hindi nakabubuti. Tama? Oo. Oh. Pag makakasama, sabihin ng kayo, eh paano sir, kung later madiscover ng friend ko, sabi, friend, matagal mo na palang alam eh, di mo sinasabi sa akin, during that time or period na hindi ko sinabi sa'yo, you were then very happy. Kung agad-agad kong sinabi, you, were, you will be deprived of that right to be happy during that period. And let the cause of the pain come from others, not from me. Because I am your friend. Gusto ko lagi ka lang masaya. O, oh, di ba? At may possibility, my friend, kaya lang siya may ibang girlfriend, you have the edge because yung wala sa kanya, wala sa'yo, nasa kanya. Pero yung wala sa kanya, nasa iyo. Correct? So, give emphasis to what you have and not showing a negative character. Lalamang yung isa. Correct? Maingay ka pala. Imagine sabi ng boyfriend, pambira ka. You convicted me without trial. You deprived me of the right to due process, which is enshrined in the Constitution. Ikaw ang lumabag sa saligang batas. Hindi mo ako pinagbigyan ng karapatang magpaliwanag. Guilty na kagad ako. Anong gusto mo? Hiwalay na tayo. Eh di hiwalay. Ayan, nag-away tuloy dahil sa'yo. Sa galit ni girlfriend, sabi niya, may utang ka, bear mo. Girlfriend demands payment. Sabi naman ni boyfriend, alam mong maningil, no? Pero hindi mo alam magsole. Kaya I demand the return. Oh, Dineman niya rin to. Demands. Alam mo, pag magkagalit na kasi, nagsusumbata na, which is not proper. Pag tunay kang lalaki, sinumbatang ka ng girlfriend mo, tumahimik ka na lang. Pag hindi ka kumibo, kusang titigil na yan. Kapag kumibo ka pa, ine-entertain mo, magsasalita pa yan. 
Tandaan mo yan ha. Yan ang sikreto. Bawa mo siya magsalta. Later, wala na. Pagod na siya. Sasa. Pagod na. Titigil. Walang, walang kausap eh. <laughs> Pabayaan mo lang. Wala pang one minute titigil na yan. Parang tao lang na gusto mag-away. Pagkila mo. Hindi. Oh, bitawan mo. Correct? Alam <laughs> mo. Hindi ba hindi. Now, sabi niya isoli mo. Bakit ko isasoli? May utang ka. Yung t-shirt mo, yun na bayad, gagawin kong basahan. Para every time makikita ko yung t-shirt mo, kunyari ikaw yun, ipanlalampaso kita. Yan. So sabi ni girlfriend, quits na tayo. Total, hindi mo ako babayaran, hindi ko sasoli. Is the girlfriend correct? Wrong. The obligation of the girlfriend is an obligation na pag-bailey. Hindi mo pwedeng i-offset. Follow? Subukan mo i-offset yan. At ayaw ni Baylor, pwedeng makulong si Bailey. Because the obligation of Bailey is not loan. It is komodato. Follow? Pangatlo. If one of the obligations is an obligation to give gratuitous support. Except na lang kung yan ay para sa past support. So dito pwede. <clears throat> After 25 years of marriage, Ilan taong ka na nun? Ilan taong ka ba mag-asawa? May ilan taong ka mag-asawa? Kung papipili ka ng edad, mga ilan? 26. Ikaw, may ilan taong ka mag-asawa? 30. Ikaw, mag-asawa ka. <laughs> mga ilan taon? Mga ilan taon? 25. So, 26, 30. Ikaw? 25. Ikaw? 27. So, yung average natin, may 30, may 25, may 27. Pagpalagay natin, 27. Okay? Pwede ba yan? Pwede. E, 25 years ka ng kasal. Ilan taong ka na? 52. And your husband is also 52. And sabi ni husband sa iyo, sweetheart, even before the marriage, I've been very honest. And I want to keep that. So, today, I'm disclosing this to you. For the past few months, I've been dating an 18-year-old woman. And last night, we had a serious talk, and she requested if it's possible that we live together. So please allow me to leave our house, to live with that 18-year-old woman. What's the name of your husband? Why? You don't love me anymore. Sabi naman ni husband, on the contrary, sweetheart, I am in love with you. I still love you. I, I love you very much. And why are you leaving the house? Because I'm no longer attracted to you. The love is here. But the attraction, physical attraction is gone. You neglected yourself. Nung unang kasal tayo, every time I touch your body, as if I am headed towards Baguio. What a beautiful scenery. Eh, why? Ano nga yun? Hindi na ba parang Baguio? rice terraces na ng Panaway. Ang dami mo ng layers eh. Pinabayaan mo, tinan mo, ya, bilahin ko ah, one, two, three. At tinan mo, lagkit pa ng katawan mo, correct? Nagalit siya, pambira ka, niinsulto pa ako, okay, leave the house, bring all your things. Ay, sweetheart, please no. Why? I am not bringing my things. Why? I am coming back. Ba't ka babalik? Because I love you. Eh, alis kay. I'm not attracted to ilang taon lang to? Mga 15 years. 10 to 15. By then, I am more than 60. And that woman is only more than 20. There may be things I can no longer give to her. She may be looking for another more able to give what she needs. Today, probably, ako ay kanyang want. Paano yung mga needs niya later? That's the time I return. Dahil mahal kita. And my dear, to be assured na hindi tayo masisira, I am willing to give you monthly support of say 80,000. Okay ba sa'yo yun? Eh, napaliwanagan si wife. Sabi ni wife, sarili niya, awayin ko man to, wala din na, alis din to eh. Might as well separate in a scenario where it is still healthy relation. 
At sabi ni husband, every fifth day of the month, bibigay ko yung support. So ngayong December 5, husband gives 80,000 support. Ngayong December 9, needing money for a small business, and the capital to be contributed by her mother is yet to arrive. Why borrows 80,000 loan? The agreement is for the wife to pay on December 18, the date that the money to be given by the mother of the wife will arrive. However, on December 18, wife fails to pay. Hindi pa dumating yung pera na delay daw. Dumating ang month ng January. Okay? Sa January 5, January 5, si husband may obligation to give the 80,000 support. Si wife may obligation to pay the 80,000 loan. And therefore, nagkiklaim ng compensation si husband. Sabi ni husband, my wife, di ba may utang kang 80? May obligation ako magbigay ng 80. Pareho ng amount, parang obligation, quits na tayo. Is the husband correct? Wrong. The husband cannot offset the obligation because this is for support. What if the wife says, sweetheart, yesterday dumating na yung perang padala ni nanay and therefore, please, Wag mo na ibigay yung support. Hindi na katababayaran. Quits na tayo. Is the wife correct? Yes. Ang tawag doon, facultative compensation. Am I clear? What if hindi in avail ni wife? So, walang nangyaring compensation. At dumating ang February. Noong February 5, si husband nasa hospital. So, ginamit niya muna yung pera para ipambayad sa hospital bills. Si husband fails to give the 80,000 support. Dumating ang March 5. Si husband may dalawang obligation to give 80,000 support for March and 80,000 support for February. And si wife my obligation to pay the 80,000 loan. Sabi ni husband, sweetheart, compensation na tayo, ha? Hindi ko na babaya, ibabayad yung 80,000 support kasi may utang ka. Is the husband correct na may compensation? Yes. Bakit? Kasi ito ay para sa past support. Kung ang support ay para sa present at para sa future, hindi pwedeng i-offset. Pero pag para sa nakaraan, pwede. Pangapat. If there is a civil liability coming from a penal offense, meaning there is a crime committed. Si Ms. A, may utang 100,000 kay Mr. B. Si B, marami ng demands for payment. Unfortunately, si A, hindi nakakabayad. At mas masakit, the other debtors of B are not paying. Using A as the reason, si A nga, hindi ka pa binabayaran eh. Nagalit si B. Ginagamit niyo pa si A na dahilan. Siya rin ang magiging dahilan para magbayad kayo. Sa galit ni B, ginahasa niya si A. So B, rapes A. At sabi ni B, lahat ng debtors na hindi magbabayad, magagaya kay A. <laughs> Natakot maraming nagbayad, pero may isang matanda nagsabi kay B, sana tuparin mo, dahil hindi kita babayaran. Sabi ni B, exempted na po kayo. Anong gagawin ni A? E ginahasa siya ni B. Si A nagdemanda. Pupunta sa court. Magkakakaso, people of the Philippines versus B. 
At si B, pwede bang makonvict? If convicted, magkakaroon siya ng criminal liability, may imprisonment, correct? And people criminally liable under Article 100 of the Revised Penal Code are also civilly liable. Pinagbabayad siya ng maya. Sabi ng court, magbayad ka kay A ng moral, exemplary, at actual damages. Ipagpalagay mo 100. Sabi ni B. Tamo nga naman ang buhay A, no? Kaya lang naman kita ginahasa dahil may utang ka. Kung wala kang utang, di naman kita gagahasain. And so, may utang ka, may utang ako, may utang tayo sa isa't isa. Kaya ito ay, hindi ko nababayaran, meron tayong compensation. Is be correct? No. no. Hindi pwede ang compensation. Because the obligation of B is to pay civil liability arising from a crime that was committed. Am I clear? At dahil pinag-aaralan natin yung hindi pwede, babalik na tayo muna sa tender of payment na pwede ang consignation ng walang prior tender of payment. Follow? Pwede pa yan. In the following cases, consignation is allowed. Allowed. Even, o oh, yan ha, wala. Walang prior tender of payment. Kung present ang alinman sa tirat. Kapag may tirat, hindi mo na kailangang mag-tender of payment. Pwede ka ng diretsyong mag-consignation. Letter T. If there are two or more persons claiming the right, kalahin mo. Dalawa o higit pa nagsasabing may karapatan sila. Eh, isa lang naman yung available. <clears throat> Lagyan natin ang simpleng discussion. Ikaw ay tauhan ng isang grocery or department or supermarket. Policy ng business. Do not allow would-be buyers to bring inside bags, packages, luggages. Require them to surrender for two purposes. Give them shopping convenience and also for protection against shoplifters. Correct. Pumasok ngayon. May mga pumasok. Anong evidence nila na yung mga gamit nila nasa iyo? Bibigyan mo sila ng numbers. Correct. Tama. Later, two women simultaneously gave to you their numbers. To your surprise, pareho silang number two. Sabi mo, mga miss, imposible naman. Pareho kayong number two. Sino ba talaga sa inyo? Sabay silang sabi, ako. Eh, isa lang naman. Alin ba yung bag mo? Tinuro niya, ayun. Sumagod yung isa. Ayun! Oh! Kasi kung ikaw yung fake, manggagaya ka lang eh. Correct? Oh, ayun! Ikaw ngayon yung taong nasa yung ngayon yung bag na hinihingi. At dalawa silang humihingi. May demand. Pag hindi mo binigay, may delay. Eh, paso, pag binigay mo, baka mali. Correct? Sabi mo, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Sabi ng dalawa, ako. Sabay sila nag-ako. Ah, hindi ka makakapag-tender. Kasi pag nag-tender ka, baka mali. Di ba? Ano gawin mo? Sabi ng kolo, huwag ka nang mag-tender. Consignation is allowed. Dalin mo na yung bag na yan sa court. <laughs> consignation. Dadalin sa court. Ikaw consignation mo. Ang tawag doon ay interpleader. Kung two or more persons are claiming the right, bring them to the court. O, hindi kayong dalawa. Kesa magkamali ako, dahil mukha kayong parehong nagsasabi ng totoo. At ako naman walang wisdom ni King Solomon to know who is telling the truth. Aba, baka magkamali pa ako, ako pa masisi. Eto, hindi kayong dalawa. 
Ya Ronald, tunda lawang to. Kayo na po bahala. Consignation. O di ba? Hindi ka na makakapagsinwaling sa korte kasi mag suswer ka. To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Di ba? Magsuswer ka eh. Di ka na magluloko. Follow? At pag-aaral na rin natin yung iba pang terminologies. Correct? Okay? Napdadaan na natin. In junction. To restrain a person from doing the act. Misa naririnig mo temporary restraining order tsaka permanent. Kung ayaw mo ipagawa yung gagawin, injunction. Paano naman kung Sergio Rari there is an abuse of the right given meaning there is excess of authority o baka naman kailangan mo siyang i-kowaranto you are asking what is your right to do the act so ang Sergio Rari may karapatan sumasobra ang kowaranto ano karapatan And then my mandamus. Mandamus is to compel the performance. Kasi ayaw niyang gawin. Simply stated. Naga natin mahalimbawa. Naglalakad ka. Sa sidewalk. Silita ka ng polis. Miss. O kaya, mister. Pala pala lika. Bakit po? Adi ka, no? Di po, ah. Di po ako adi ka. Adik ka eh. Halika nga. Kinapkapang ka. May nakapa dito. Sabi ng polis, Ano? Wala po. Buksan mo nga, buksan mo. Binagsak mo yung zipper. Pinasok mo niya yung kamay niya. Pinasok sa brief. Paglabas ng kamay, may hawak na dalawang sachet ng shabu na pinakatago-tago mo dun sa bloob ng brief mo. Pwede ka bang hulihin? Dali sa presinto, kasuhan, gamitin ebidensya laban sa iyo yung shabu sa kasong illegal possession ng prohibited drugs. Pwede? Sagot! Siyempre hindi. Wala siyang karapatan eh. What is your right to make search when you don't have a valid search warrant? Mere suspicion will not justify it. My dear, the act of conducting the search without warrant is illegal. Anything you get out of an illegal act is also illegal. The fruit of a poisonous tree is poisonous. Bawal kang kapkapan ng walang search warrant. Bawal kang arrestuin ng walang warrant of arrest except only in four cases at wala sa kanina yung four cases na exception you have committed a crime may sinaksak ka you have just committed you are committing the crime sinasaksak mo you are about to commit the crime sasaksakin mo you are a prisoner who escaped from detention yun lang tinan mo to three days ago na hold up si A Today, nakita ni E yung hold up na mukha niya eh. Lumapit sa polis. Mamang polis, ayun po yung nang hold up sa akin three days ago. Oh, mga hold up po yan. Pero at that time, walang ginagawa yung hold up. Can the police man arrest? No. No, wala siyang arrest warrant. Wala siya sa tapat na exception. Kailan nagawa yung pagnanakaw? Three days ago. So, hindi siya just committed the act. Dapat kagagawa lang. Ngayon ka, hinold up. Ayan. Pero three days ago, ang purpose ng law, para maiwasan din yung pagharas mo. Brinig ka ng boyfriend mo. Later, nilapitan yung polis. Mamang polis yun. Know, magnanakaw yan eh. Hinold up ako niyan. Huhulihin? Hindi. Ang dapat mong ginawa, kung nahold up ka three days ago, nagpal ka ng complaint. Tama? Tapos, mag i ng waran kahit kailan siya makita dahil may waran, huhulihin yan. Naintindihan. So, para hindi ka mahirapan sa tatandaan, simple lang. <clears throat> Meron kang boyfriend. 
na dapat sunduin ihatid eh, pakainin regaluhan paligaya hindi ginagawa mandamus compel performance yan ang ibig sabihin ng mandamus ipagawa mo yung tungkulin niya eh what if naliligaw pa lang hahalikan ka kuwaran to ano karapatan mo what if sinagot mo sabi niya sweetheart pwede na ba kitang makis may karapatan na ba ako sabi mo dal boyfriend kita meron pero limited lang boyfriend eh pwede mo akong halikan sa Luzon yan hinalikan ka sa no pwede northern Luzon sa Pisngay pwede central Luzon hinalikan ka sa Labi pwede metro Manila bumaba sa baba pwede Bicol region correct hanggang dun lang yung right naramdaman mo pumupunta rito ah sumosobra ka na sersiorari sorsogo na yan eh malalim na di ba? Lumalagpas ka na sa authority. The authority is up to here. You go here, that is excess. Sergio Rami. Kasi ang target niya, pag nakarating dito, pupunta sa Visayas. It's dangerous for him to reach the Visayas. Mountainous dyan eh. Correct? Oh. Hindi, yung iba naman kasi na-develop kaya patag. May mga patag eh. Na ang biyahe tuloy-tuloy parang N-Lex. Okay na no? Hindi, iba naman, nag slow down kasi may maliit na ham. May mababang para lang. Pero yun Kasi pag pinayagang mga boyfriend mo, makarating ng Visayas, pupunta na yan ng Mindanao. What will happen? Naku, na-explore ang buong Pilipinas. Manging ibang bansa yan. Babay ka na. Correct? So, huwag payagan. Or what if nagulat ka? One time, nakasakay ka sa kotse niya. Biglang may lugar na pinuntahan. Nakita mo maraming nakabukas na pinto ng garahe. <laughs> At hindi mo alam ang lugar niya. Never ka pang napunta ron. Pag silip mo sa bintana, nakita mo may babaeng nakasenya sa'yo. At kahit hindi ka pa nakarating doon, alam mo na pinasok ng boyfriend mo ay motel. Ang sabi mo sa kanya, Oy, huwag gagawin. Hindi pa tayo kasal. Injunction. Restrain the act. Kasi pwede niyang gawin. Eh, ayaw mo. Eh, what if napaniwala ka niya? Mag-uusap lang tayo. Usap lang. Naniwala ka naman na gentleman siya. Eh, pagdating doon, ala na, may nangyari sa inyo. Kinabukasan na laman nyo ng isang mong boyfriend pa. <laughs> Sabi ng boyfriend mo, I demand equal protection guarantee. Kung payag ka sa kanya, pati hindi sa akin. Adal, ayaw mong unfair, pumayag ka rin. And thereafter, hindi dumating ang period mo. At na-confirm mo, pregnant ka. Eh, dalawa yung nakatalik mo. So, hindi mo alam kung sino. Ano gagawin mo? Interpleader. Sino sa inyo? <laughs> Ayan, ha? Hindi mo na makakalimutan yan, ha? Okay? Interpleader, sino sa inyo? Injunction, don't do it. Sessurary, you are abusing the right or the authority I gave to you. Kawaranto, what is your right to exercise the act? Mandamus, you should do it. Compel the performance because the obligation to do arose from law. Let us now have irat. Tama? Ay, time na. Next meeting, mag-iirat tayo. Ingat, bye-bye. Love you.